kwanza pole sana kwa mama kugua alafu uh, kingine ambacho umekizungumzia ume, ume hapo kuhusiana na new brand ni mtu ambaye anakuja hapo tutakuja alafu tena <laughs> Alafu nikaki ni kasi sana. Ingine ni njoo tuji snap ni mtu ambaye anaogopa anaogopa kutukana na vitu vingine kama hivyo. Ikitokea yani vile situation za mitandao ambazo huwa zinatokea labda mapost picha yako mwingine kaja na miemko kama kutukana mimi nimekwaje mikwaje. Yeye waga anachukuliaje vile? Yeye nikapole sana. Kama hata kuna kipindi nilimsnap kipindi yuko shule kwenye graduation yake mchukua chukua video walimu wakamuita wakamsema wakamsimanga shule hivyo wewe we, unachukua dada yako picha za nini nini wakawa anamsema kwa hiyo yani yani anakuaga hayuko sana na hapendi alafu ni mtu fulani ambaye yani tu siwezi kwa tumemlea kimayai lakini yani hata kama tumemlea kimayai bado tutamlea kimayai kwa sababu ni mtoto ambaye amekuwa mikononi mwetu na hata kwenye ukuaji wake hajakuwa yani baba yetu alikaacha kadogo kwao ni kajitu fulani hivi ambacho kanahitaji faraja unaona eh kama sana boarding hivyo kwao tuna yani kanahitaji handling umeelewa kwao hata kama wakimsema wakimfanyaje mimi yani nipo kumfanya kum, kum, akae sawa hapo mm. wili tu kwenu na dada zangu wawili sio tu na wake wote ni wasichana amjabatika kuwa na kaka kwa tunakaka kaka kitoka kakaangu ndo mimi naye amefariki. Kwa tumebaki mama 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 wote tulikuwa nake. Na kitu gani ambacho kina pengine kina kinakupa jeuri ya kusema kwamba mdogo wako ni upcoming superstar, muonekano wake ambao wako nao ama ni kitu gani ambacho? Kwanza ni mzuri. Ni mzuri sana. She so beautiful. Yaani ukimuona ana sifa zote za kuwa mchana ana macho mazuri ana mdomo mzuri yani ya flat tummy mashallah kajaliwa yani ni mzuri ana rangi ni mzuri sana afu pia tukiachana na uzuri wake pia ana akili sana nampenda mdogo wangu ana akili sana katika kuhakikisha kwamba anakuja kuwa superstar japo yeye mwenyewe kama mtu labda apendi kuji snap au ni mtu ambaye kidogo mpaka umlazimishi kakataka kuhakikisha dada mtu kwamba mdogo wangu pengine anakuja kwa superstar na watu wanamfahamu kwamba huyu ni mdogo wake na naye official vitu gani ambavyo vitafanyika hapo atakuja na kitu gani mjini tuweze kumfahamu kwamba yes yule ni mdogo wake naye official kwanza tu hapo penyewe watu wanamjua umeona hata followers wake sawa hata followers zake ame post tu ni post post zake kama kadhaa lakini kapata followers 20k yani ndani umeona kama 857 bado sijawahi bado hajawahi request kwa hiyo yani watu tu watarajie vitu vingi vizuri yeah. mm. changamoto gani ambazo unakutana nazo kama dada katika kumlinda mdogo wako na pengine asikutwe na mabayo yote na kuwa katika mistari ambayo familia inahitaji pia. Ah yule anaelewa mazingira mazuri tu. Eh yani kwetu a uh, Yani kwetu hakuna kitu kibaya na hawezi kufanya kitu kibaya kwa sababu sisi tumeelewa na mama na mama anatuambia ga mimi ndo mama yenu, mimi ndo baba yenu. Kwa hiyo msini disappoint, msini use na wapenda hivyo. Yani yeye mwenyewe anaelewa yani ana mambo mengi. Kuna vitu ambavyo ulishaka naye ambavyo limeshae kukukuta wewe ukakaa naye kama mdogo wako na kumwambia kwamba kuna vitu ambavyo mimi nilikuta na natamani mdogo wangu visije vika kukota. Ah yeye mwenyewe anaonaga. Labda mambo ya mitandao hayo. <coughs> Anajua vitu vingi na pia anaongea naye sana. So yani anajitambua. Hapo umenyonyesha Uh, Instagram account yake na maana wewe ndio una manage. Kama ni yeye mwenyewe pia ana manage. DM kwake alipoje? Kwa sababu mtoto mrembo, kazuri, kana lips nzuri, kana macho mazuri, kana muonekano mzuri. Alafu DM ya Sumagi. Okay. Asumagi kabisa DM. Anambia sasa kwa nini some? Siwezi kusoma. If watu wananipenda mimi nawapenda pia. Siwezi kumjibu kila mtu. Yeah. 
mhusika akikwambia dada nataka kufanya model ama nataka kuwa video vixen utakuwa tayari kumsupport Hai mm. <laughs> na video video model kama dada Tutaangalia yeah. mm. sina dakika hela tu Tutaangalia kwa kama ikiwa kwenye position nzuri ikiwa kwenye position ambayo inampa fame inampa hela anafanya I don't mind and it's just for mind at the dog. Tukija kuzungumzia katika biashara yako ya um, na official. Umekuwa mwazi sana kusema mtu ambaye anakupa backups kubwa sana. Mm. Uh, uh, um, ambaye ni, ni mpenzi wako. Mm. Lakini mara zote hujataka labda kumuonyesha ama kumopoze kwa watu kwamba huyu mimi ndio mwanaume wangu na unajamini kwamba mimi ndio mwanaume wangu na Um, ame support kwa asilimia kubwa ama hiki ambacho ninakifanya yeye yupo pembeni yangu ama yuko nyuma yangu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila kitu changu kinaenda sawa binsawia ni kipi ambacho naye baki nakukopesha kurudi nyuma na kusema kwamba kwa sasa sitaki kumuonyesha boyfriend wangu kabisa 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 cha kwanza yape ni kuonekana hilo tu nijibu yape ni kuonekana lakini ni mtu ambaye na namkubali tunafanya vitu vingi Siku akiwa tayari labda kuonekana itakuwa naye pia uko huru kuweza kumuonyesha pengine kwa watu. Kumuonyesha kwa watu sio yeye mwenyewe kuonyesha sura yake halisi ni ngumu. Kwa hiyo tunakuaga tunajichukuaga video ya anajificha ficha. <laughs> Na nishazoea. Yeah. Nae tumemfahamu kutoka kwenye video Vixen nae alishawahi kuimba. Tutegemea siku moja nae atakuja kuimba mziki kama ambavyo tulimwona awali. Mziki ni vibe afu mimi sijaacha mziki. Unaona mm. kwa hiyo ni sawa tu la, la management na sasa hivi niko busy na nice store lakini muda wote siku yote nikiamua kuachia nyimbo na acha. Lakini mm. so kukatishwa tamaa kama ambavyo watu wanasema kwamba naye pengine katishwa tamaa kwaambiwa kwamba haji kuimba akaamua hivi vitu hivi vya mziki bwana acha nyeke pembeni mimi ni seto zaidi kwenye biashara. Mimi hamna mtu wa kunigatishia tamaa. Nilikuwa nimekata tamaa basi ningeishia kwenye naibit. Lakini I'm here still I'm here. Mimi siwezi kata tamaa. Sijaumbwa hivyo. Mm. Mimi napambana mpaka dakika ya mwisho. Naye anaweza kurudi tena kwenye kwenye video Vixen na kama kwa hapana ni kwa nini labda? Mm. Hivi niko busy sana rafiki yangu. Niko busy sana na hivi. Sio mwenye unaniona dangu ni mdogo watu wanatafuta wengi niko busy. Kwa hiyo ikitokea kama video ni kubwa ambayo eh na bini ipo ila nyingi sana. Yaani video ambayo ni kubwa ambayo inanipa mimi inaitwa marriage or marriage. Marriage kama inanipa inanipeleka viral. Hapo nitafanya. Yeah, na kama mkeshi ipo vitu vili viepo. Kwenda viral keshi wepo siwe mbambamba kama zile kipindi kile hamna siwezi na anaweza kuja ku date tena na star kwa mara nyingine kama ikija kutokea siwezi tu siwezi ku date na mtu maarufu hmm. siwezi kent kuna vitu ambavyo ulishakuvipitia utaki tena vije kujitokeza eh hey, of course alafu tu yani si si yani sifagili sifagili watu maarufu na wapenda washikaji zangu eh, kaka zangu lakini kudeti nao ndo ndo mtiani siwezi watu wengi ambao wapo karibu yako um, unasema kwamba naye ni mtu ambaye ana huruma sana mm. anaka moyo fulani hivi cha kutoa mara zote je yeah, hii poje labda kuja kurudisha kwa jamii labda wewe ni saa au je kuja kufikiria labda kwenda kutoa msaada ama vitu vingine kama Iyo, 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 mara nyingi unaonaga na postig sana na postig na postig ni watu wale wanaotaka kufanya msaada lakini niongee hii vizuri nahitaji kuwa na na foundation ya kuweza kusaidia watu ehe lakini hiyo tutakuja kuiongelea kwa sababu sio muda wake ila ni mtu ambaye napenda kusaidia watu kwa hiyo i believe ipo siku inshallah Mwenyezi Mungu kifika wakati wake Mwenyezi Mungu ataniweka huko. Yeah. Mm. Na hata leo wanafanya biashara na pengine labda 
wanaona haitoki kama ambavyo inatoka kwa watu wengine mfano kwa nai wapi ambapo wanakosea labda leo hii nani nani anaweza kuambia kitu hey, ngoa nikwambie kitu kimoja kila mtu na risk yake uwezi ukaforce risk ya ya, ya bill get iwe ya kwako uwezi kuforce risk ya baresa iwe ya kwako si unanielewa eh? wewe pambao unapopambana sawa kama unauza machungwa yapake machungwa yako yaoshe vizuri yapake mafuta ya ngai yapake barabani piga picha posti fanya hivi fanya hivi kila mtu ana ubunifu wake kwenye biashara yake ndio maana namba 1 na namba 1 namba 2 namba 2 vidole havifanani viko sawa kila mtu ana riski yake mimi naweza nikashusha mzigo wa jinsi hapa pisimia akaisha mwingine pisimia mwingine na hizo hizo zinafanana na wote tukaposti au labda hata tukatafuta page moja tupostiyo labda hata ya jamani kuna jinsi kwa fulani na fulani kama yule kauza pisi 50 mimi nimeuza pisi mbili ni riski yangu tayari Mungu kashia niandikia lakini pia watu wajiongeze biashara inahitaji bunifu biashara inahitaji matangazo biashara inahitaji watu waone wanaonaje pengine uh, kwa upande mwingine hasa mabintu wengi sana sasa hivi wamekuwa biashara nguo biashara nguo biashara nguo naye anafanya biashara nguo pengine kuna kafaida fulani ambako kapo huko kamejificha watu bado hatujagundua hiyo ni biashara mnaga biashara ambayo ina faida biashara ina faida biashara ina hasara unayemuona kafungua duka mwache afungua unayemuona kafungua genge mwache afungue kila mtu uh, dunia ina mipaka bro yani dunia ina mipaka mtu anaweza kufanya chochote mbona waandishi habari mko wengi Eh. Hey. Oh, yeah, dunia ina mipaka. Kwenye Insta story yako. Of course kama si jana ama ni juzi uh, ulipost uli, uli, uli ka video fulani hivi kanamuonyesha mtu akiwa uh, nyuma na muonyesha yeye muonyesha sura ni kama mgongo fulani hivi afikaandika chibaba afu ukamtag pale Freddy Matonda kama nitakuwa nimepatia jina lake sawa sawa wengi sana wana wana wanazungumza kwamba yule pingenda anaweza kaa ni boyfriend wako. Eh, hey, ndio bwana wangu. Ndiye yeye. Mm. Ni yeye. Ni yeye. Wapunguze DM maana nyingi nazisoma. Nai. Mm. Akia Mungu nasoma, sababu password yake naijua. Mm. Ila nai wao na moyo mgumu eh. Kivipi? Unasoma nini? Wanaita mnaitaje DM za mpenzi wako? gumu kivipi mbona ni kawaida mm. nasoma tu yani nasoma afu nazote nikawa kujibu kwa sababu kujibu kwa heri ama ile inakuwa kwa shari vizuri tu mm. lakini sina muda huo wa kwanza kumjibu mtu mm. ila apunguze dm kwa sababu naziona mimi mwanamume wangu wa password yake na ifam kwa hiyo mm. yeah hata leo yenyewe asubuhi nilishika simu yake nikaona nikaona hello hi mambo si <laughs> Ila wasichana jamani na ni za mastamba mnapishana nao kila siku. Watu wengi tu. Wengine na wajui wengine si wajui. Kwa hiyo I see nao na afu sio kitu kirahisi mtu tu umdie mtu kafikiri labda mtu tu umemdie. Yaani tu atoke huko anakotoka akakuwa approach labda amekuona Instagram wako hivi. Wanaume sasa hivi wako hivi. Labda wanaume wale ambao mapepe vijana wale wenye drama drama nyingi ndio anaweza akapagaa mimi mwanaume wangu apagaa na wanawake wa Instagram yeah cha kwa shauri bwana hao ambao wanajazana sana DM na kumbe uzuri kwamba wewe mwenye pia unaziona wakati mwingine hata anaweza asifungue yeye ukafungua wewe mwenye bali kuonyesha naziona kwani nisiziona naziona kwa kuonyesha japokuwa kamera haitoona kwa hiyo tutasaidia kuwaeleza sawa nionyeshe mimi Sizi. DM sizi ya. <laughs> Mdada wewe maskini wa dad. Unahangaika. <laughs> kwa hiyo kwa hiyo waga unawazumu tu yani unachora afna. Naangalia tu. Wakati mwingine inapotokea vitu vibaya kwamba boyfriend wako anazungumzwa vibaya wewe unajisikiaje kutokana na vitu vingi sana unavifahamu mpaka DJ uh, DM zake unazisoma pia afa natokea mtu from noya kuna jinsi ambavyo wanamsema boyfriend wako how you feel Ah uh, mimi tu sawa yani mimi umesikia mimi I don't mind yani mimi ni mnyamwezi sana mimi simind kitu chochote mimi ni mnyamwezi sana 
Yeah, I don't mind. Malize kwa kuwashauri mabinti wengine ambao wanatamani kufanya biashara ya nguo lakini kuna vitu ambavyo vinavunjisha moyo kusikia tetesi tofauti tofauti na vitu vingine kama hivyo. Una nini cha kumwambia sasa hivi msana ambaye anakutazama na anatamani kwa pengine kama naye hapa? Ah, uh, mimi nachoweza kuwashauri uh, simamia katika ndoto zako. Kama unapenda biashara fulani, just do it. Amna binadamu anayempangia binadamu zake risk. Risk anayepanga ni Mungu. Kuwa na nia, fanya kazi, nyoka. Work hard, muombe Mungu. Simamia katika kitu ambacho unachokiamini kila kitu kitakaa sawa. Hii dunia hatukuumbwa tuje tukae au tusemane tufanye. Tuliumbwa tuje tutafute tumwabudu Mungu hivyo. Kwa hiyo utaishije? Unapenda vitu vizuri au nayo? Utaishije? Pambana wala usikate tamaa. Kwa hiyo mimi nishafungaza uh, na store na beauty nikakaa chini kafikiria naitaka kukata tamaa lakini sikuweza kukata tamaa nikapambana mpaka hapa nipofika kwa hiyo maisha yako ni wewe utakiwi kumwangalia mtu kwamba oo oh, nitasemwa si nitafanyaje kwa sababu as long as umkosei Mungu fanya kazi yako tafuta maisha yako life goes zone kwa hiyo msikate tamaa maisha kila kitu kinawezekana kila kitu kinawezekana